So hi folks, how are you doing today? We have a special opportunity to drive the new C43 Coupe. Yes, this is the car with the enhanced 390 horsepower and the facelifted version. It also and still has that sports exhaust system and of course I also love that Coupe character once the line is coming down here. Really in love with that car. Um, the good parts about it, this is still four-wheel drive and it still has an amazing sound, but we will show you how it drives and jump in for the drive and talk. So guys, let's get going inside the car. So we have the car in dynamic. Um, that means that more or less all the settings are put to dynamic, um, engine mapping is dynamic and of course steering and suspension as well and the most important part, that button for the exhaust is already open. Um, so what you can instantly feel is actually um, the difference to our existing C63 of course. Um, is inside uh, the techniques with the with the displays, the new displays and the new steering wheel which you got in your hand which fits um, this luxurious and let's say AMG like character of the car very well because the steering wheel um, of the old one or the actually our C63S of the outgoing model um, is not as nice as this one. Um, from a suspension perspective of course already the C43 even in the dynamic setting of the chassis um, is not as high hard and as, let's say, um, sporty as our C63S, but I think that is also a setting which Mercedes wants it that way because therefore you have the long distance uh, ride comfort still once you once you drive that car on the autobahn. Um, from an engine perspective, we have um, the 390 horsepower engine in here as set, um, which is the same engine still, but it has a different mapping and therefore has additional horsepower. Um, I think the torque stays the same at four, 520 newton meters. I think this is the same what we already had in the existing model. And um, you can actually feel that power increase. Um, definitely, we drove the normal C43 or the outgoing one with 367 horsepower. You know that we had the Performaster version with 430 horsepower, which is of course another step up and you really feel that those 390 horsepower are right in the middle um, from, a, from a power perspective. Um, I think specifically uh, revving the car to the red line you can feel those 390 horsepower and um, also the transmission was set up even nicer so that the gear shifts are even faster um, in, in that case. From a sound perspective um, I have to say that this exhaust sound is probably a bit sweeter. It has a bit more melody than the than the let's say original one which was very one-dimensional loud cracky and, and and screamy you can hear that maybe that there's a very very nice tone which is even enhanced over the previous facelift model from an overall decibel perspective I believe that there is probably a bit more with the pre facelift than with this existing one but that's just from a first feeling that we have today yeah, if you have some spirited driving, you instantly feel how fast the downshifts are coming and the power comes faster. That's probably the main difference, that you have more instant power delivery than with the existing engine. And, and the 9G G-Tronic transmission puts the gears together um, a lot faster. So overall, just a quick review here today. Um, and we will of course show you a lot of photos from the outside and specifically the technical but also the design changes that we have here from the previous model to this one specifically that exhaust with those let's say four real exhaust pipes which are coming out in the back looks really really great and therefore um, I think it's all already worth upgrading from a design point of view. So, moin moin, servus Leute. Heute haben wir das Facelift bzw. Mopf oder Modellpflege C43 Coupé. Ja genau, das hier ist der neue mit 390 PS äh, Motorleistung. Immer noch natürlich der V6, der auch aus dem Vorgängermodell bekannt ist ähm, und auch mit gleichem Drehmoment, soweit ich informiert bin, und auch weiterhin Formatic Allradantrieb. Aber das Fahrzeug ähm, hat ein neues Styling erhalten, hat natürlich innen drin richtig viele Technik bekommen. 
klingt jetzt tatsächlich von der Klangkulisse noch etwas feiner, wenn gleich vielleicht nicht ganz so laut wie die Sportabgasanlage des Vorgängers. Aber wie sich das Ganze anfühlt, das werden wir gleich sehen, wenn wir reinspringen und euch mitnehmen auf ein Drive and Talk. So, wie immer angekommen in der richtigen Sitzposition. Hier in diesem schönen Mopf C43 Facelift Modell ist das Coupé mit der Sportabgasanlage natürlich und ihr könnt es schon von hinten hören, dass wir hier ein wunderschönes Blubbern und Knallen haben. Das heißt auch die Modellpflege hat natürlich diesen wunderbaren Sound beibehalten, den, die den C43 wirklich auch so legendär und so cool gemacht hat. Gerade im Display gesehen, wenn ich runterschalten will und die Drehzahl noch zu hoch ist, dann meckert er. Oder auch beim Hochschalten gibt er eben ein Signal. Richtig cool gelöst hier in diesem, in diesem Sportmodus. Ähm, wir merken hier, wir sind im Dynamikmodus. Trotzdem ist das Fahrzeug immer noch sehr, sehr kontrollierbar. Das ist wirklich erstaunlich, wie viel Komfort bei dieser immensen Geschwindigkeit tatsächlich beibehalten wird. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass unser C63 S, ähm, den wir ja als Vor-Facelift-Modell haben, deutlich, sage ich mal, härter über diese unebene Straße hier laufen würde. Ähm, der hat überhaupt nicht diesen Komfort ähm, und vielleicht würde er sogar etwas nervöser sein. Der C43 geht hier wirklich wie durch Butter, also zumindest das Facelift-Modell, ähm, gleitet hier rüber. Man hat jederzeit das Gefühl, man ist in der Kontrolle. Ähm, die Lenkung ist auch sehr, sehr gut. Ähm, es ist halt kein super sportliches Fahrzeug. Also wenn wir es jetzt auch mal mit der Federung beispielsweise, wie sie vom C63 oder auch von unserem M4 Competition vergleichen, ist das hier natürlich eine humane Abstimmung. Aber das wird sicherlich auch viele freuen, die das Auto gerade auf der Landstraße fahren werden, äh, nicht nur Landstraße, sondern eben auch Autobahn und da auch mal längere Distanzen mit, mit äh, zurücklegen. Was man hier ganz nett noch mal sehen kann, ist tatsächlich, ähm, wir werden jetzt mal losbeschleunigen, wie viel schneller die Gänge tatsächlich reingehen als beim Vor-Facelift. Merkt man richtig. Klasse, ich drücke ziehe hier quasi an der Wippe und der Befehl wird mehr oder weniger sofort umgesetzt. Natürlich noch nicht auf der Geschwindigkeit von Doppelkupplungsgetriebe, aber schon deutlich schneller. Ja, also wir werden hier gar keinen großen, äh, sage ich mal, Bericht machen können. Wir haben das Fahrzeug jetzt erst ein paar Stunden gefahren, aber den ersten Eindruck, den wir euch geben wollten, ist eben, sage ich mal, gleich guter Sound äh, in, in der Summe. Wir haben hier spürbar mehr Leistung, weil man den 93 PS Motor gegenüber dem Vorgänger tatsächlich merkt. Die Gangwechsel sind deutlich harmonischer und gehen besser rein und ich denke mal, das Entscheidende für Viele von uns ist tatsächlich auch, dass das Design sich geändert hat. Wir haben neue Scheinwerfer und vor allen Dingen diese richtig klasse vierrohr abgasanlagen design am Heck. Und dementsprechend ähm, ist das wahrscheinlich schon für viele ein Grund, sich tatsächlich diesen Mopf oder das Facelift mal anzuschauen. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Bis später. Ciao.